നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ ലഭിച്ച മെസ്സേജ് നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് അഥവാ ഈ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് വോയിസ് നോട്ട് എന്താണെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയിട്ട് നമ്മളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം വാട്സാപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കുള്ള എല്ലാ ചാറ്റ്സും നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ മെസ്സേജസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ മെസ്സേജസും തിരിച്ചെടുക്കാം സോ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സജാദ് അലി ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്ക് അറിവുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ വാട്സാപ്പാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ മെസ്സേജുകൾ കാണാം ഇനി ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ രജിസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ മെസ്സേജസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുന്നു അതിൽ ചാർട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ഡിലീറ്റ് ഓൾ ചാർട്സ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ മെസ്സേജും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നെയിമ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ചാറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അംഗമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് വാട്സാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫോണിലെ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഫോണിലെ ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ കാണാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് ഫോൾഡറുകൾ കാണാം ഡാറ്റാ ബേസസ് മീഡിയ അതിൽ ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് വാട്സാപ്പിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഫയലുകൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയ മെസ്സേജുകളും ഇമേജുകളും വോയിസ് നോട്ടുകളും ഒക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ ഒരു മുൻകരുതലായിട്ട് ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് വേറൊരു ഫോൾഡറിൽ ചെയ്തു വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഞാനിത് വേറൊരു ഫോൾഡറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഡാറ്റാ ബേസസ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഫയലുകൾ കാണും ഈ കാണുന്ന ഓരോ ഫയലുകളും വാട്സാപ്പിലെ ഓരോ ദിവസത്തെ ചാറ്റിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഫയലുകളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫയല് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൽ ഡേറ്റ് കാണാം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ട്വൽവ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫയലിൻ്റെ നെയിം നോക്കിയാൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിസംബർ തേർട്ടീൻ അതുപോലെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോ ബാക്കപ്പ് ഫയലുകളാണ് അവസാനം നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫയൽ കാണാം എം എസ് ഡി സ്റ്റോർ ഡി ബി ഡോട്ട് ക്രിപ് ട്വൽവ് എന്നൊരു ഫയൽ നെയിം കാണാം നമുക്ക് ഈ ഫയലിനെ റീനെയിം ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് റീനെയിം കൊടുത്തിട്ട് ആ പേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ഹൈഫൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് റീനെയിം ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പേര് റീനെയിം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഫയലുകളിൽ ഏത് ഫയലിലാണോ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതാം തീയതി വരെയുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി പത്തൊമ്പതാം തീയതിക്കുള്ള ഫയലിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീനെയിം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൽ എം എസ് ഡി സ്റ്റോർ ഐ ഫൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഐ ഫൺ ഡിസംബർ ഐ ഫൺ നയൻറ്റീൻ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് ക്രിപ് ട്വൽവ് എ
സാംസങ് ഫോണുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും നമ്മൾ അതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എഗെയിൻ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാട്സാപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഡാറ്റകളും ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ഫയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ വാട്സാപ്പ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഡാറ്റാ ബേസസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഫയലുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഥവാ ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫയൽ നമ്മളത് ഓപ്പൺ അത് റീനെയിം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ആദ്യം ബാക്കപ്പ് ഫൈ ഫൺ എന്ന് കൊടുത്ത് റീനെയിം ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഫയലുകളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ഉള്ള ഫയൽ നമ്മളത് വീണ്ടും റീനെയിം ചെയ്ത് അതിൽ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇറേസ് ചെയ്ത് റീനെയിം കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വാട്സാപ്പിലെ എല്ലാ ഡാറ്റകളും ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാട്സാപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി എഗ്രി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒ ടി പി ലഭിക്കും ഓക്കെ ഒ ടി പി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് വെരിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം റീസ്റ്റോർ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ മെസ്സേജുകളും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഇപ്പോട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല ഇനി റീസ്റ്റോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ മെസ്സേജുകളും റീസ്റ്റോർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ മെസ്സേജുകളും റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ മെസ്സേജുകളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതെല്ലാം റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വോയിസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇത് നാളെ ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയേക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു കിടിലൻ അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് സജാദലി Oh, oh, oh.